处蓄最困难之处，莫过于经常使钱使大咗也不自觉。在物质丰裕的社会里，只要有钱，差不多什么样的产品、服务或享受都可以买得到，而我们就正正因为一时之快。使钱钱没有细心考虑，这不消费究竟是必须，还是纯粹享受，甚至是奢侈的享受，其实不难判断。问题在于，比钱钱一刻，有没有细心想一想？没有了它，就生活艰难，基本生活费是不能悭论的，也难以省掉。例如，衣食住行的钱是必须要花，不可能不搭交通工具改为走路，不能一日三餐变成一日一餐，不能一星期只冲凉一次，为了悭水费。所以，水电、煤、飲食、纸等基本生活必须花费，是难以节省的。有了它，提升生活效能。随着科技发展，有些过不是必需品的消费，也渐渐变成非常重要。例如上网、流动电话费等，不使用不会影响基本生活。三餐一样温饱，但有它却可以提升生活效能。例如与同事及朋友溝通要用电话、上网揾资料及检查电邮等。来到今日，智能电话根本渐渐演化成生活必需品了，这些钱也要使得了，多了它令生活更舒适。上述两种使费无法悭，但接下来的。就可以了。例如换速率更高的电脑，买新出的智能电话，换三 G 电视，每季买新衫，食餐贵的自助餐等，这些使费明显地是令到个人感觉良好，或者都可以提升活效能到另一个层次。但细心想想。付出更多的价钱，换来速率高一点、画面靓一点的智能电话，值得吗？不换的话，又不是上不到网不能 WhatsApp， 纯粹觉得威、觉得潮而已。这时候就应该衡量是否要这样做了。买了它只是一时快活，最后。有些使费更加是一时之快，例如买支靓酒、食餐昂贵的晚饭、追求潮流衣饰等，开心一时，却可是辛苦几个月才能赚回来的钱，然后又怨自己储不到钱，却又抵受不住引诱，追求一时快活。总结一句。任何使费都应该以收入多寡作考虑，月入十万八万，买什么食什么都可以啦；月入一万几千，就不要胡乱追求高质素生活享受，只会惹来一身债，一辈就一世了。